அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் பாஸ்கரன் இது உங்கள் தமிழிசை சேனல் நேரலையில் உங்களை மீண்டும் சந்திப்பது மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைய நேரலையில் அதாவது பதினோராம் வகுப்பு மாணவருக்கு என்று பிரத்யேகமாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு நேரலை ஆறு மதி ஆறு மணி முதல் ஆறு முப்பது வரை நேரலையில் பகுபத உறுப்பிலக்கணம் முன்னாடி பார்த்துருந்தோம் நம்ம அதில் இன்றைக்கி புணர்ச்சி விதி போயிட்டுருக்கு அந்த புணர்ச்சி விதியில் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் நம்ம நம்ம அதாவது நிலைமொழியின் ஈற்று எழுத்து என்ன இருக்கணும் வறுமொழியின் முதல் எழுத்து என்ன இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் நம்ம ஸோ அந்த வகையில் இன்றைய நேரில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் என்ன பண்ணலாம்னு சொன்னிங்கன்னா ஒரு சில வார்த்தைகளை நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு சொன்னிங்கன்னா பிரித்து பார்க்கலாம் பிரியா மாலை வணக்கம் சிவகுமார் மாலை வணக்கம் எந்தெந்த மாணவர்கள் வந்தோ வருகை புரிந்து இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு உங்களுடைய பதிவு மட்டும் நீங்கள் பதிவு பண்ணிவிடுங்க சரண் பாலாஜி வெல்கம் மாலை வணக்கம் சரண் பாலாஜி தொடர்பில் இருக்கின்ற மாணவர்கள் மட்டும் உங்களுடைய வருகை மட்டும் நீங்கள் பதிவு பண்ணுங்க நீங்கள் அதே போல் மறக்காமல் மற்ற மாணவர்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து நம்ம நம்ம சேனலை பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ண சொல்லுங்கள் அதாவது நம்மளுடைய சேனல் வந்து ஆறு முதல் ஆறு முப்பது வரைக்கும் பிரத்யேகமாக பதினோராம் வகுப்புக்கு என்று புணர்ச்சி விதி கிளாஸ் போயிட்டுருக்கு நமக்கு புணர்ச்சி விதி நல்ல ஒரு மாணவர்களுக்கு புரிய வண்ணம் நம்ம கிளாஸ் போயிட்டுருக்கு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் நான் ஏன்னா நீங்களும் அந்தளவுக்கு நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க நீங்கள் ஓகேங்களா ஸோ அந்த அளவு அந்தளவுக்கு இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ணலான்னு சொன்ன கிளாஸ்குள்ளே போயிடலாமா சிவகுமார் அண்ட் பிரியா சரண் பாலாஜி கிளாஸ்குள்ளே போயிடலாமா நம்ம 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 இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸ்குள்ளே போயிடலாம்னு சொன்னால் நம்ம கிளாஸில் போயிடலாம் நம்ம ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கிளாஸ்குள்ளே போயிடலாம் ஆ கம்ப்யூட்டர் தம்பி மாலை வணக்கம் சரண் பாலாஜி கம்ப்யூட்டர் தம்பி மாலை வணக்கம் தேங்க்யூ மாலை வணக்கம் சிவகுமார் ஓகே போய்க்கலாம் கிளாஸ்குள்ளே போய்க்கலாம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து ஆக்சுவலாக என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ஒரு புதுசாக ஒரு சொல்ல தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம 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 இன்றைக்கி நம்ம நம்ம இன்றைக்கி நம்ம புதுசாக ஒரு சொல்ல பார்த்துக்கலாம் அதாவது என்ன சொல்ல பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் அரும்பொருள் அரும் பொருள் அப்படின்ற ஒரு சொல்ல பார்த்துக்கலாம் அதாவது அரும்பொருள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த சொல்ல எவ்வாறு பிரிப்பது அப்படின்னு நீங்கள் தான் சொல்லணும் அரும்பொருள் என்ற சொல்லை எவ்வாறு பிரிக்கலாம் அரும்பொருள் என்ற சொல்லை எவ்வாறு பிரிக்கலாம் அருண்குட்டல் பொருள் அருண்குட்டல் பொருள் சிவகுமார் ஓகே அது சரியாக தவறான்றது பார்க்கலாம் நம்ம மற்ற மாணவர்கள் வந்து தொடர்பில் இருக்கீங்க பிரியா நீங்கள் நேற்று கிளாஸில் இருந்தீங்களா நீங்கள் இருந்தீங்க இருந்தீங்க ஆன்சர் பண்ணிங்களானு தெரியல இடையில் நீங்கள் உங்களை காண யாமணி தேவி ஆன்சர் பண்ணலானு தெரியல பிரியாவும் காணா அவங்கள ஆக்சுவலாக ஏதோ நெட் நெட்ஒர்க் ப்ராப்ளம் என்னான்னு தெரியல அதாவது அரும் பொருள் என்ற சொல்லை எவ்வாறு பிரிப்பது புணர்ச்சி விதியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சொல்லை பிரிக்கும் பொழுது அதிகப்படியான கவனம் தேவை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் மறக்காமல் இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க அதே போல் மற்ற மாணவர்களையும் நம்மளுடைய டிஎஸ்கே தமிழிசை சேனலை வந்து நீங்கள் வந்து சப்போர்ட் பண்ண சொல்லி இந்த வீடியோவை நம்ம வந்து நீ தொடர்ச்சியாக நீங்கள் வந்து வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் சரிங்களா ஸோ புரட்சி சப்போஸ் நீங்கள் எதாவது பார்க்கல அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து இன்றைக்கி பார்க்கம் ரெண்டு மூணு போயிட்டுருக்கு நமக்கு இதுக்கு முன்னாடி யாராவது பார்க்காம இருந்தீங்கன்னு சொன்னிங்கன்னா எல்லாருமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன் நான் ஸோ அதை டவுன்லோட் பண்ணி அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வந்து இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் லெசன்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்க வேண்டி பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா அதை பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் இப்போ சிவகுமார் வந்து அருண் குட்டல் பொருள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் அருண் குட்டல் பொருள் அருண் குடல் பொருள் என்பது சரிதானா மற்ற மாணவர்கள் வந்து உங்கள் விடையே நீங்கள் பதிவு பண்ணலாம் நீங்கள் அரும் பொருள் அப்படின்பது சரியா அரும் பொருள் அரும் கூட்டல் பொருள் என்பது சரியா மற்ற மாணவர்கள் உங்களோட விடையை நீங்கள் பதிவு பண்ணலாம் நீங்கள் அரும் கூட்டல் பொருள் என்பது சரியான வார்த்தை தானா சரியாகத்தான் பிரித்து உள்ளதா நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அதுக்கடுத்து நாம் போயிடலாம் நம்ம சரண் பாலாஜி அரும் கூட்டல் அரும் அரும் கூட்டல் பொருள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அரும் குட்டல் பொருள் என்பது சரியான வார்த்தை தானா அருமை குட்டல் பொருள் என்பது சரியான வார்த்தையா அருமை குட்டல் பொருள் சரிங்களா சிவகுமார் நீங்கள் என்ன அஸ்லாம் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சொல் வந்து அருமை குட்டல் பொருள் என்பது தான் சரியான வார்த்தை சரிங்களா அதாவது என்னான்னு சொல்லணும் நம்ம அருமை கூட்டல் அருமை கூட்டல் அருமை கூட்டல் பொருள் அப்படின்னு சொல்கிற வார்த்தை தான் அப்படின்னு பிரிக்கிறது தான் சரியானது சரிங்களா கம்ப்யூட்டர் தமிழ் ஓகே சூப்பர் அருமை சரிங்களா அரும் கூட்டல் பொருள் அருமை கூட்டல் பொருள் என்பது தான் சரியான வார்த்தை சரி அதாவது நிலைமொழியின் ஈட்டு எழுத்து ஆ 
என்று சொல்லப்படுகின்ற காசா தாப்பா என்று சொல்லப்படுகின்ற வல்லின எழுத்தில் ஏதேனும் ஒரு அதாவது பா என்ற எழுத்தின் வரிசை வந்துள்ளது நிலைமொழி நீட்டெடுத்து மை இருக்கு இது போல வந்துச்சுன்னு சொன்னாவே நம்ம என்ன பண்றோம் மை என்ற விகிதி பெற்று வந்தாவே என்ன செய்யறோம் நம்ம ஈறு போதல் ஈறு போதல் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஈறு போதல் என்ற விதி பிரகாரம் என்ன நடக்குது நமக்கு ஈறு போதல் என்ற விதி பிரகாரம் ஈறு போதல் என்ற விதி பிரகாரம் ஈறு போதல் ஆ ஓகே சிவகுமார் தேங்க்யூ ஈறு போதல் என்ற விதி பிரகாரம் அறு குட்டல் அறு குட்டல் பொருள் அப்படின்னு வந்துருது நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் நம்ம அதாவது நிலைமுடியோட ஈற்றெடுத்து உயிரெழுத்து வராது உயிரெழுத்தை தாங்கியே உயிர்மை எழுத்து வரும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் உயிர்மை எழுத்தை தாங்கியே உயிர்மை எழுத்து வரும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அந்த வகையில் அரு என்பது இரு குட்டல் இரு குட்டல் ரூ இரு குட்டல் ஊ என்பது வந்திருக்கு இரு குட்டல் ஊ என்பது வந்திருக்கு இரு குட்டல் ஊ என்பது ஊன்னு சொன்னீங்கன்னா என்ன அது நமக்கு அது உயிர் எழுத்து வந்திருக்கு அப்போ வருமொழி முதல் எழுத்து என்ன இருக்குது பாருங்க என்ன இருக்கு பா என்று சொல்லப்படுகின்ற அதாவது வந்தின எழுத்தினுடைய வரிசை பா என்று சொல்லப்படுகின்ற பாவடைய வரிசை வந்திருக்கு போ வந்திருக்கு சரிங்களா போ வந்திருக்கு நமக்கு அப்புறம் என்ன செய்யலாம் பாருங்க இங்க உயிரெழுத்து வந்து இங்க வந்து நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி அந்த போ என்ற எழுத்து அதாவது வஜன எழுத்தினுடைய வஜன எழுத்து வந்திருக்கணும் இங்க உயிரெழுத்தினுடைய நிலைமொழியின் ஈற்றெழுத்து உயிரெழுத்தா வந்து வருமொழியின் முதல் எழுத்து வஜன எழுத்து வந்துச்சுன்னு சொன்னீங்கன்னா இனமிகள் என்ற விதி பிரகாரம் அந்த இடத்துல விதி பிரகாரம் இன மிகல் இன மிகல் என்ற விதி பிரகாரம் இன மிகல் இன மிகல் என்ற விதி பிரகாரம் என்ன ஆகுது அதாவது இந்த பா என்று சொல்லப்படுகின்ற அதாவது போ போவடி வரிசை தான் வந்திருக்கு பா இன மிகல் ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ இன மிகல் அந்த பாவோட வரிசை இருக்கு பார்த்தீங்களா இதில் இருக்கிற அதாவது கா ச ட அதாவது காவுக்கு ஞாவும் சாவுக்கு ஞாவும் தாவுக்கு மூணு சுழி ஞாவும் தா தாவுக்கு நாவும் பாவுக்கு மாவும் ராவுக்கு நாவும் அதாவது இன எழுத்துக்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம இன எழுத்துக்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த எழுத்துக்கு இனமான எழுத்துக்கள் தோன்றும் சரிங்களா அப்போ அந்த இனமான எழுத்து என்பது காவுக்கு இனமான எழுத்து எது ஞா அப்போ அந்த எழுத்தினுடைய பாவுக்கு இனமான இனமான எழுத்தினுடைய மெய்யெழுத்து தோன்றும் பாவுக்கு இனமான மெய்யெழுத்து தோன்றும் இங்கே பாருங்க அப்போ இப்போ அந்த பா இருக்குல்ல இந்த பாவுக்கு இனமான எழுத்து அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது என்ன இருக்குது பாவுக்கு இனமான எழுத்து மா இருக்கா அப்போ மாவு மாவுடைய மெய்யெழுத்து அப்போ அதாவது என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா அரு கூட்டல் இம் கூட்டல் பொருள் சரிங்களா அப்போது அரு கூட்டல் இம் கூட்டல் பொருள் நமக்கு தேவையான சொல் அரும் பொருள் அரும் பொருள் என்ற ஒரு சொல் நமக்கு கிடச்சிருது அப்போ அதில் என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா அரும்பொருள் என்ற சொல்லில் இரண்டு விதமான விதிகள் உள்ளது இரண்டு விதமான அரு கூட்டல் இம் கூட்டல் பொருள் சூப்பர் சிவகுமார் தேங்க்யூ அரு கூட்டல் இம் கூட்டல் பொருள் அதாவது அரும் பொருள் அப்படின்னு சொல்லி வந்துருச்சு பிரியா லைனில் இருக்கீங்களா புரியுதா உங்களுக்கு இப்போ உங்களுக்கு புரியுதா அடுத்து சொல்கிறோம் போகலாம் இப்போ நம்ம இந்த சொல் புரிதான்னு பார்த்துக்குங்க அதாவது அரும்பொருள் என்ற சொல்லை அருமை கூட்டல் பொருள் என்று பிரிக்கின்றோம் அருமை கூட்டல் பொருள் என்று பிரிக்கும் பொழுது மை விகிதி நிலைமொழியினை ஈற்றெடுத்து மை வந்திருக்கு அதனால் ஈறுபோதல் என்ற விதி விதியை இந்த இடத்துல எடுத்துகிறோம் அந்த அந்த விதியை பயன்படுத்துகிறோம் ஈறுபோதல் என்ற விதியை பயன்படுத்துவதன் காரணமாக அதாவது இதில் இருக்கிற மை நிலைமொழியினை ஈற்றெடுத்து மை போகலாம் சார் ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ போகலாம் மை என்பது ஒரு முறை சொல்லி சொல்லி முடிச்சு வந்துடுறேன் நான் மை என்பது மறைஞ்சு போச்சு அப்போ நிலைமொழியினை ஈற்றெடுத்து உயிரெழுத்து அதாவது உயிரெழுத்து வந்து வருமொழி முதல் எழுத்து என்ன இருக்கணும் அதாவது வஜ்ர எழுத்தில் ஏதோ ஒன்று இருந்துச்சுன்னு சொன்னீங்கன்னா இனமிகள் என்ற விதியை பயன்படுத்துகிறோம் சரிங்களா இனமிகள் விதி பிரகாரம் இம் என்று தோன்றுகிறது பாவுக்கு இனமான ஒரு எழுத்து அதாவது பாவுக்கு இனமான ஒரு எழுத்து மா இருக்கு இம்மு நமக்கு வருது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரிங்களா ஓகே அவ்வளோதான் அரும் கூட்டல் பொருள் அப்படின்ட்டு சொல்லி நம்ம பிரிச்சுட்டோம் அதுக்கடுத்து நம்ம சொல்லணும் என்ன பண்ணலாம் நம்ம பிரிக்கலாம் இப்போ நம்ம வெயிட் பண்ணுங்கள் சொற்களை பிரிப்பதற்கு முன்பாக அதிகப்படியான கவனம் தேவை அதே போல விதிகளை ஒரு விதியை எந்த இடத்தில் பயன்படுத்துவது அதாவது நிலைமொழியும் வருமொழியும் எவ்வாறு அமைகிறது என்பதை எவ்வாறு அமைகிறது என்பதை கண்டுபிடித்த பிறகு விதிகளை பயன்படுத்த வேண்டும் சரிங்களா இப்ப பாருங்க பார்ப்போம் இப்ப என்ன என்ன சொல்ல போறோம் பாருங்க திருவடி இந்த சொல்ல நீங்க தான் இப்போ பிரிக்க போறீங்க திருவடி திருவடி என்ற சொல்லை எவ்வாறு பிரிப்பது திருவடி என்ற சொல்லை எவ்வாறு பிரிப்பது திருவடி என்ற சொல்லை எவ்வாறு பிரிக்கல இப்போ நம்ம சொல்லுங்க பார்ப்போம் திருவடி என்ற சொல்லை எவ்வாறு பிரிக்கலாம் லைனில் இருக்கீங்களா 
லைனில் இருக்கும் நீங்கள் சொல்லலாங்க திருவடி என்ற சொல்ல எவ்வாறு பிரிப்பது திருக்கூட்டல் அடி திருக்கூட்டல் அடி திருக்கூட்டல் அடி ஓகே சூப்பர் அதாவது திருக்கூட்டல் திருக்கூட்டல் அடி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதாவது இந்த இடத்துல நம்ம என்ன விதியை பயன்படுத்தலாம் பாருங்கள் பார்ப்போம் திருக்கூட்டல் அடி நிலைமொழி நம்ம ஈற்ற எடுத்து உயிர் எடுத்து வந்திருக்கணும் ரூ என்ற உயிர் இந்த சொ இந்த சொல்லில் அதாவது இரு கூட்டல் ஊ என்ற ஊ என்ற உயிரெழுத்து இருக்கு எதுல இந்த ரூல் இருக்கு வருமொழி முதல் எழுத்து உயிரெழுத்து இருக்கு ஸோ இங்கே உயிரெழுத்துக்கு இங்கே உயிரெழுத்து இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா என்ன விதியை பயன்படுத்தணும் இஇ ஐவழி வவ்வும் இஇ ஐவழி எவ்வும் ஏனைய உயிரன் வவ்வும் ஏமுன் இருமையும் தோன்றிய இந்த விதியை பயன்படுத்த வேணும் சரிங்களா ஸோ அந்த வகையில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த இந்த விதியை நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த விதியை முழுசாகவே நமக்கு இந்த இடத்துல வந்து பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இங்கே பாருங்க பார்ப்போம் ஏஇ ஐ வழி எவ்வும் சொல்றோம் சரிங்களா இப்ப இங்க பாருங்க இப்ப இ இந்த மூணுல ஏதாவது ஒண்ணு வந்திருக்கணும் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா என்ன பண்றோம் இ என்ற உடம்படுமை தோன்றுறது சரிங்களா இ என்ற உடம்படுமை தோன்றுறது சப்போஸ் அது இல்லாம ஏனைய உயிர்வரின் வவ்வும் அப்படின்னு சொல்றேன் ஏனைய உயிர்வரின் வவ்வும் அப்படின்னு சொல்றோம் பாருங்க இந்த இடத்துல வந்து நிலைமொழியை ஈட்டு எடுத்து உயிர் எடுத்து இருக்க பாருங்க பார்ப்போம் எதுவுமே இல்லை அப்போ இஇ ஐ என்ற உயிர் எடுத்து வரவில்லை அப்ப என்ன வந்திருக்கு அதை தவிர்த்து ஏனை உயிர் எடுத்து ஊ வந்திருக்கு அப்ப என்ன வரும் சொல்லுவோம் அப்ப இப்ப இந்த இடத்துல அப்போ இந்த இடத்துல என்ன என்ன வரும் சொன்னீங்கன்னா ஏனை உயிர் வரின் வவ்வும் அப்படின்னு சொல்றோம் யாமணி தேவி வெல்கம் யாமணி தேவி வாங்க வாங்க கிளாஸ் கொஞ்சம் லேட்டாக வந்துட்டீங்க போல் ஓகே பரவாயில்ல ஜாயின் பண்ணிக்கிங்க ஓகே அப்போ என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா திருக்கூட்டல் அடி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதாவது நிலைமொழி ஈட்டெழுத்து உயிரெழுத்து வந்திருக்கு வருமொழி முதலெழுத்து உயிரெழுத்து வந்திருக்கு ஆனால் நிலைமொழி உயிரெழுத்து நிலைமொழி ஈட்டெழுத்து உயிரெழுத்து என்ன வந்திருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா ஊ என்ற உயிரெழுத்து வந்திருக்கு அப்போ ஊ என்பது ஏனை உயிர் வரும் வப்பும் என்பது தான் விதி பயன்படுத்தணும் அப்போ என்ன விதி பண்ணுறோம் ஏனை ஏனை உயிர் வழி வவ்வும் வவ்வும் அப்படின்ற விதிய நம்ம என்ன பண்றோம் எழுதுறோம் ஏனைய உயிர் வரின் ஏனைய உயிர் வழி வவ்வும் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப என்ன செய்து பாருங்க பாப்போம் இப்ப அதாவது திருக்கூட்டல் திருக்கூட்டல் இவ்வு கூட்டல் அடி இந்த வாய் எப்படி வந்து தெரியுதாப்ப உங்களுக்கு இந்த வாய் என்பது எவ்வாறு வந்தது கொஞ்சம் வந்து தெரியுதாப்ப உங்களுக்கு இந்த வாய் எப்படி வந்து சொன்னீங்கன்னா இந்த ரூ அதாவது நிலைமொழி ஈட்டெடுத்து இன்னைக்கு உயிர் வழி அதாவது அதான் அதுதான் உயிர் வழி அதாவது ஏனை ஏனை ஏனைய ஏனைய உயிர் வழி வவ்வும் அப்படின்ற விதியை பயன்படுத்துகிறோம் அந்த விதியை பயன்படுத்தும் பொழுது கடைசி என்ன பண்ணுறதுக்கு நிலைமொழிக்கும் வறுமொழிக்கும் இடையில இவ் என்ற உடம்படுமை தோன்றுது அப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம்ப்ப இந்த இடத்துல நிலைமொழியை ஈட்டெடுத்து உயிர் எழுத்து வந்து அதாவது நிலைமொழியை ஈட்டெடுத்து மெய்யெழுத்து வந்து வறுமொழி முதல் எழுத்து உயிர் எழுத்து வந்துச்சுன்னு சொன்னால் என்ன விதியை பயன்படுத்தணும் நம்ம சொல்லுங்க பார்ப்போம் நமக்கு தெரியும் நமக்கு நமக்கு தெரியும் என்ன விதி பயன்படுத்துவோம் நிலைமொழி நீட்டெழுத்து மெய்யெழுத்து வந்திருக்கு மெய்யெழுத்து இது நிலைமொழி தான் நிலைமொழி இது வருமொழி அப்போ இங்கே நிலைமொழி நீட்டெடுத்து இவ் என்று சொல்லப்படுகின்ற மெய்யெழுத்து வந்திருக்கு வருமொழி முதல் எடுத்து ஆ என்று சொல்லப்படுகின்ற உயிரெழுத்து வந்திருக்கு அப்போ என்ன இதுக்கு என்ன விதி நமக்கு ஒரு நம்ம நம்ம போடுவோம் நமக்கு தெரியும் அப்போ உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பு தேங்க்யூ கம்ப்யூட்டர் தமிழ் அப்போ பாருங்க பார்ப்போம் அதாவது உடல் மேல் உயிர் வந்து உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பு அப்படின்ற விதியை பயன்படுத்துகிறோம் உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பு என்ற விதியை பயன்படுத்தி இவ்வு குட்டல் ஆ என்ற இவ்வு குட்டல் ஆ என்ன வரும் வா வரும் அப்போ என்ன கேட்டிங்கன்னா நமக்கு தேவையான சொல் கிடைச்சிச்சு திருவடி சரிங்களா அதாவது நம்ம ஒரு லைவ் போடுறோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா மற்ற மாணவர்களும் வந்து நம்ம லைவில் வந்து கலந்துக்கணும் ஸோ அப்போ தான் நம்ம வந்து டீச் பண்ணும் பொழுது அனைத்து மாணவர்களுமே வந்து பயன்பெறுவாங்க ஸோ நீங்கள் வரீங்க மற்ற மாணவர்களுமே நம்ம வந்து தொடர்ச்சியாக நம்மளுடைய நம்மளுடைய டிஎஸ்கே தமிழ் சேர்ச்சு அதனால் வந்து வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களோடய சப்போர்ட் நமக்கு கண்டிப்பாக நமக்கு தேவை நமக்கு ஸோ கிளா கிளாஸ் நம்ம வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் போனோம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் போனால் மட்டும்தான் அவங்க புரிகிற மாதிரி இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னு சொல்ல கண்டிப்பாக அவங்க புரியாது ஓகே இந்த இந்த சொல்லு உங்களுக்கு புரிதா என்னான்னு பார்த்துக்கங்க பார்ப்போம் நீங்கள் திருவடி என்ற சொல் புரிகிறதா புரியலன்னு சொன்னால் திரும்ப நான் ஒரு டைம் சொல்கிறேன் நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக பாருங்கள் அடுத்த அடுத்த சொல் நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம திருவடி என்ற சொல் ஓகே புரியுது சார் ஓகே தேங்க்யூ 
ஓகே தேங்க்யூ அதுக்கடுத்து நம்ம சொல்லுக்கு போயிடலாம் நம்ம பொதுவாகவே நீங்கள் மற்ற மாணவர்கள் வந்து நம்மளுடைய வகுப்பில் வந்து கலந்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஆ பிரியா லைனில் இருக்கீங்களா பிரியா லைனில் இல்லை யாமணி தெய்வம் லைனில் இல்லை சரண் பாலாஜி லைனில் இருக்கீங்களா சரி ரைட் இங்கே ஆகணிங்க அப்போ என்ன சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் ஓரளவுக்கு தொடர்ச்சியான நம்மளுடைய நம்மளுடைய வகுப்பை வந்து நீங்கள் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் வந்து வாட்ச் பண்ணால் மட்டும்தான் ப்ராப்பராக நீங்கள் உங்களால் என்ன என்ன பண்ண முடியும் நமக்கு எல்லா விதியுமே வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்பராக புரியும் உங்களுக்கு சரிங்களா ஓகே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம அடுத்த சொல்லுக்கு நம்ம போயிடுவோம் நம்ம அதாவது சிற்றூர் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு சொல் நமக்கு இது சிற்றூர் இந்த சொல்ல எவ்வாறு பிரிப்பது யார் சொல்கிறீங்க சிற்றூர் என்ற சொல்ல எவ்வாறு பிரிப்போம் எவ்வாறு பிரிப்பது அதாவது சிற்றூர் என்ற சொல்ல எவ்வாறு பிரிக்கலாம் நேரலையில் பங்கேற்கின்ற அனைத்து மாணவர்களும் உங்களுக்கு கருத்தை நீங்கள் பதிவு பண்ணலாம் நீங்கள் சிற்றூர் என்ற சொல்ல எவ்வாறு பிரிக்கலாம் கம்ப்யூட்டர் தமிழ் சிறுமை கூட்டல் ஊர் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க சிவகுமார் எப்படி நம்ம பிரிக்கலாம் நம்ம இதை சிவகுமார் யாமணி தேவி பிரியா லைனில் இருக்கீங்களா அதாவது சிறிய கூட்டல் ஊர் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க சிறிய கூட்டல் ஊர் என்பது தவறு சரிங்களா சிவகுமார் அதாவது சிறுமை கூட்டல் ஊர் தான் சொல்லணும் நம்ம இதை நம்ம சரிங்களா அதாவது சிறுமை அதெல்லாம் சொல்கிறேன் நான் ஒரு சொல்லை பிரிக்கும் பொழுது அதிகப்படியான கவனம் தேவை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஏன்னா காரணன்றது இப்போ 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 புரியுது அப்போ உங்களுக்கு சிவகுமாருக்கு நல்லா நீங்கள் வந்து ஆன்சர் பண்ணுவீங்க நீங்கள் நல்ல ஒரு பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் ஸோ அப்படி இருந்தாலும் அந்த சொற்களை பிரிக்கும் பொழுது கவனச்சிதை ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்மளால் வந்து சரியான முறைக்கு பதில் நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஸோ அந்த வகையில் நம்ம என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் அதாவது சிறுமை கூட்டல் ஊர் அப்படின்னு நம்ம பிரிக்கிறோம் அதாவது இந்த இடத்துல வந்து சிறுமை கூட்டல் ஊருன்னு சொல்லும் பொழுது மை வந்துருச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் கண்ணை முடிக்கிட்டு என்ன செஞ்சிடலாம் நம்ம விதியை போட்டுடலாம் அதாவது ஈறு போதல் ஈறு போதல் அப்படின்ற விதியை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் போட்டுக்கலாம் ஈறு போதல் என்ற விதியை போட்ட உடனே இந்த மை என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த அதாவது நிலைமுறைகளை ஈற்று எடுத்து சிறு சிறு கூட்டல் ஊர் அப்படின்னு வந்துடுது சரிங்களா இங்கே பாருங்க பார்ப்போம் இப்போ சிறு கூட்டல் ஊர் வந்த பிறகு என்ன செய்யணும் பாருங்க பார்ப்போம் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம நம்ம என்ன செய்யலாம் பாருங்க நிலைமொழி ஈற்று எடுத்து ரூ இருக்கு வறுமொழி முதல் எடுத்து ஊ என்று சொல்லப்படுகின்ற உயிர் எடுத்துருக்கு இப்போ என்ன செய்யலாம் சொல்லுவோம் என்ன விதி பயன்படுத்துகிற அப்போ நம்ம யார் சொல்கிறா இந்த இடத்தில் எந்த வகையான விதிகளை பயன்படுத்த வேண்டும் எந்த மாதிரியான விதியை பயன்படுத்த வேண்டும் நிலைமொழியின் ஈற்று எடுத்து ரூ வந்து வறுமொழியின் முதலெடுத்து உயிரெழுத்து வந்தால் எந்த மாதிரியான விதியை பயன்படுத்த வேண்டும் தொடர்பு இருக்கின்ற மாணவர்களும் உங்களோட விடை நீங்கள் பதிவு பண்ணலாம் நீங்கள் நிலைமொழி நீற்றெடுத்து ரூ வந்து வறுமொழியின் முதலெடுத்து ஊ என்று சொல்லப்படுகின்ற உயிரெழுத்து வந்தால் எது போன்ற விதியை பயன்படுத்த வேண்டும் நான் ஏற்கனவே உங்கள்ட சொல்லியிருந்தேன் நான் நிலைமொழியினை ஈற்றெடுத்து என்ன இருக்கணும் கு சு டு து பு ரு என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த ஆட் ஆறு எழுத்தில் குசுடு துபுரு என்று சொல்லப்படுகின்ற குற்றியலுகர் எழுத்தில் ஏதேனும் ஒரு எழுத்து நிலைமொழி நீற்று எடுத்து வந்திருக்கணும் வந்து வறுமையில் முதல் எழுத்து உயிரெழுத்தாக இருந்தால் என்ன விதியை பயன்படுத்துறது நம்ம என்ன விதியை நாம் பயன்படுத்தலாம் அப்போ நம்ம சொல்லுங்க பார்ப்போம் அப்போ விதி என்ன விதியை பயன்படுத்தலாம் அதாவது உயிர் உயிர் வரின் உக்குரல் உயிர்வரின் உக்குரல் மெய்விட்டு ஓடும் அப்படின்ற விதியை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பயன்படுத்திக்கிறோம் உயிர்வரின் உக்குரல் மெய் மெய்விட்டு ஓடும் என்ற விதியை பயன்படுத்துகிறோம் ஓகே கம்ப்யூட்டர் தமிழ் தேங்க்யூ சிவகுமார் தேங்க்யூ உயிர்வரின் உக்குரல் மெய்விட்டு ஓடி ஓடும் என்ற விதியை பயன்படுத்துகிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ அந்த விதியை பயன்படுத்தும் பொழுது என்ன ஆகும் இங்கே பாருங்க பார்ப்போம் சிற்றே கூட்டல் உயிர் ஊர் அப்படின்னு வருது தெரியுதுங்களா இந்த ரூல் இருக்கிற இந்த ரூவை பிரிக்கிறோம் இரு கூட்டல் இரு கூட்டல் ஊ அந்த இரு கூட்டல் ஊ என்பது இந்த உயிர் எடுத்து மறைஞ்சிருது உயிர் எடுத்து மறைஞ்ச பிறகு இந்த இரு என்ற இற்று என்ற மெய்யெழுத்து மட்டுமே இங்கே வருது தோன்றுது சரிங்களா இப்போ இங்கே மெய்யெழுத்து இருக்குது இங்கே உயிர் எடுத்துருக்கு எடுத்த உடனே உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பு என்ற விதியை பயன்படுத்தக்கூடாது இப்போ என்ன செய்யணும்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம் இப்போ யார் சொல்கிறா இந்த இடத்துல என்ன விதியை பயன்படுத்துது இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல என்ன விதியை பயன்படுத்துறது எந்த மாதிரியான விதிகளை இந்த இடத்துல பயன்படுத்த வேண்டும் 
நிலைய முடியனை ஈற்று எடுத்து மையெழுத்து வந்து வருமொழியை முதலெழுத்து உயிரெழுத்து வந்தால் வழக்கமாக போடுகின்ற உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்று வீதி இயல்பு என்ற விதியை பயன்படுத்தக்கூடாது அப்போ என்ன விதியை பயன்படுத்தணும் பண்பு 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 பெயர் புணர்ச்சியில் இருக்கிற தன் ஓற்று இரட்டல் உயிர்வரின் அதாவது தனிக்குறில் முன் ஒற்று உயிர்வரின் இரட்டும் அப்படின்ற விதியை பயன்படுத்தணும் சரிங்களா இங்கே பாருங்க சி இருக்கா சி இருக்கா கடைசியாக இருக்குது பாருங்க இரு இருக்கா இந்த ரெண்டு எழுத்து மட்டும்தான் இருக்குது இங்கே நிலைமொழியில் ஈட்டு எழுத்தில் இரண்டு எழுத்து மட்டும்தான் இருக்கணும் அதில் ஒரு எழுத்து மையெழுத்தாகவும் இன்னொரு எழுத்து வந்து ஆ ஓகே அப்போ என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா தன் தன்னொ இரட்டல் என்னது தன் தன்னொற்று தன்னொற்று இரட்டல் அப்படின்ற விதியை இரட்டல் அப்படின்ற விதியை பயன்படுத்துகிறோம் இந்த விதி என்ன பண்ணுன்னு சொன்னீங்கன்னா சி குட்டல் இரு குட்டல் இரு குட்டல் ஊர் அப்படின்னு வரும் இப்போ இந்த இடத்துல தான் நம்ம என்ன செய்யணும் இப்போ நம்ம சிறு குட்ட அதாவது சி இரு இற்று ஊர் அப்படின்னு வருது இப்போ தான் நம்ம விதியை பயன்படுத்தணும் என்ன விதியை பயன்படுத்தணும் உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்று விதி இயல்பு என்ற விதியை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அங்கே இப்போ என்ன சொன்னீங்கன்னா அப்போ கடைசியாக நம்ம என்ன ஒரு விதியை நம்ம எழுதுகிறோம் நம்ம கடைசி விதியை நம்ம என்ன செய்கிறோம் அதாவது உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பு அப்படின்ற விதியை நம்ம என்ன செய்கிறோம் கடைசியாக நம்ம உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பு என்ற விதியை பயன்படுத்துகிறோம் அந்த விதியை பயன்படுத்தின உடனே அதாவது இரு குட்டல் ஊ இரு குட்டல் ஊ என்பது சேர்ந்து ரூ என்று வந்துருச்சு அப்போ நம்ம என்ன சொன்ன நாங்கள் எழுதுகிறோம் பாருங்கள் மேலே கீழே பிளேஸ் இல்லை நமக்கு அதனால் மேலே எழுதுகிறேன் நான் சிற்று சிறு குட்டல் இந்த இரு அந்த இருரையும் இந்த இரு இந்த இருரையும் ஊவையும் சேர்க்குறோம் அப்படி சேர்க்கும் பொழுது என்ன வந்துருச்சு நமக்கு ரூ என்று வருது கடைசியாக நமக்கு தேவையான சொல் கிடச்சிருச்சு அவ்வளோதான் சரிங்களா நீங்கள் எதாவது பேசுனா பேசலாம் ஆக்சுவலாக இன்று இன்னேரில் வந்து பங்கேற்ற அனைத்து மாணவர்களுக்கும் இன்னொன்று நீங்கள் கொஞ்சம் ப்ராப்பராக லெஸ் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் தேர்ட்டின்றது கொஞ்சம் ப்ராப்பராக வர மாதிரி பார்த்துங்க சிற்றூர் ஆ ஓகே சிவகுமார் சிற்றூர் என்பது சரியான விடை ஓகே தேங்க்யூ வேறு எதாவது பேசுனா பேசலாம் கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம் நம்ம 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 இன்றைக்கி நம்ம தேங்க்யூ சார் ஓகே சிவகுமார் தேங்க்யூ வேறு யார் லைனில் இருக்கீங்க லைனில் இருக்கீங்க கடைசியாக நீங்கள் எதாவது பேசுனா பேசிக்கலாம் ஓகே தேங்க் கம்ப்யூட்டர் தமிழ் தேங்க்யூ என்ற நேரில் பங்கேற்ற அனைத்து மாணவர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் உறவினர் உறவினர்களுக்கும் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் டிஎஸ்கே தமிழிசின் சார்பாக நன்றி வணக்கம் பாய்